പത്ര സമ്മേളനം നടത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളോട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ പേജിലൂടെയാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളെ ചോദിക്കാം അതിനുശേഷം ട്രെയിനർ ലോഞ്ച് ഏഴര ആവുമ്പോൾ ട്രെയിനർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ സിനിമ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് മഹാഗീതർ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് നാൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ഔട്ടെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെയിനർ ലോഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ പത്രസമ്മേളനം കൂടി നടത്തിയാണ് നമസ്കാരം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് മഹാവീരന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി റിലീസാണ് അതിന് മുന്നേ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി എല്ലാവർക്കും നന്ദി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു സിനിമ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു സിനിമ റിലീസ് റിലീസ് ആവുമ്പോൾ അത് ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ എത്രത്തോളം പുതുമയുള്ള പ്രമേയങ്ങളാണ് സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാക്സിമം റീച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഓക്കെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പറയാൻ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചന്ദ്രു ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാനാണ് ചന്ദ്രു ചന്ദ്രു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നറാണ് ബേബിച്ചാൻ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് ബേബിച്ചാൻ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ട് എൻ്റെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ മാക്ഷിനും ബിജുവിനും ഒക്കെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്ന ആളാണ് ബേബിച്ചാൻ പക്ഷെ സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ശൈലജയുടെ കുറെ സിനിമകൾ പുറത്ത് വന്നു കൃഷ്ണപ്രസാദ് ചിട്ടയുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണി ആറര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറര 
അപ്പൊ സാർ സാറിനോട് ആറരാന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ് മീറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ടൈമായിരുന്നു പക്ഷെ സാർ ഇറങ്ങേണ്ട ടൈം ആറാന്ന് സാറിന് മനസ്സിലാകും അല്ലേ അപ്പൊ കറക്റ്റ് അതിനല്ലാതെ അപ്പുറം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടില്ല മാറിയല്ല ഒരിക്കലും മാറില്ല ലക്ഷ്മി പ്രസാദ് ബജറി സാറിന്റെ ബജപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഷാൻവി ശ്രീവാസ്തവ ഷംലാസ് സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഷംലാസ് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ആസിഫ് അലി പുള്ളി ലാലു ലക്സ ചന്ദ്രകാന്ത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂമറാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനാണ് അദ്ദേഹം സജലി ലബിൻ സാറിയുടെ സിനിമകൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറാണ് ഇഷാൻ ചാബ്ര ഇഷാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം പത്ത് വർഷങ്ങളോളം എ ആർ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എ ആർ റഹ്മാൻ സാറിനും അനുദ് അനുദിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമറായിരുന്നു ഒരു കൊണ്ട് പോയാണ് പ്രമോദ് മുളിയിലാണ് പ്രജോത് കലാമോ അക്ബറായൻ രതീഷ് മെൽവിൻ മെൽവിൻ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂമർ കോസ്റ്റ്യൂമറാണ് ഈ ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നറാണ് ഇത്രയും പേരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹലോ സാർ അധ്യക്ഷ വേദി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹപ്രവർത്തകര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്റെ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകയിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ നിൽക്കണോ ഇരിക്കണോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്റെ ഡയറക്ടർ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ ഹീറോമാരിരിക്കുന്നു എന്റെ റൈറ്റർ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇരിക്കുന്നു ഇതിൽ എളിയവനായി എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ ാണ് <laughs> 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 ഈ സിനിമയുടെ കണ്ടന്റ് എല്ലാ കാലത്തും അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് എല്ലാ കാലത്തും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഥയുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൂന്നൻ സാർ എഴുതിയ കഥയുടെ മൂല കഥയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രാഥമിക രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ടംപററി വേർഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഥ ഞാൻ വായിക്കുകയും ഇത് ഇത് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സാറിൻ്റെ പണ്ട് ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ് തിരിച്ച് മറുപടി ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് മൂന്ന് സാറിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും സാറിനോട് കഥ ഈ ഈ കഥയുടെ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് പ്ലോട്ടിനെ കൊണ്ട് കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഇത് സിനിമയാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പറയുകയും ആ സിനിമയുടെ രൂപം ഇങ്ങനെ ആയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാറിനോട് ചർച്ച ചെയ്ത് സാർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമയാണ് അപ്പം ഈ സിനിമയുടെ വിഷയം അത് ഏത് കാലങ്ങളിലും പ്രസക്തമായി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അത് ട്രൈ ടൈം ട്രാവലുമായി കണക്ട് ചെയ്തത് പഴയ കാലവും ഇന്നത്തെ കാലവും നാളത്തെയും എല്ലാ എക്കാലത്തും റെലവെൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് അത് അത് അതൊരു മിക്സാണ് അതൊരു ഇതൊരു കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമ കൂടിയാണ് കോർട്ട് റൂം ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനോജും ഞങ്ങൾ എഡിറ്റർ മനോജും എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സിനിമയുടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ജോൺ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് കോർട്ട് റൂം ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറയാം ഒരു കോർട്ട് റൂം സിനിമയാണ് അതിനപ്പുറം കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനോ പറഞ്ഞ് തരാനോ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ സിനിമ കണ്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് സിനിമ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം അതിൽ രണ്ട് ഹീറോസ് ഉണ്ട് മീൻ നോട്ട് ഹീറോസ് ആ